ஜோதிடன் கடவுள்னு நினச்சா குருவன் வந்து ஒருத்தரை சொன்னால் அது சரியில்லை ஒரு நண்பருக்கு வந்து நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் உனக்கு சிறைவாசம் உண்டுன்னேன் அவர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஆள் அவர் கிரகத்தினுடைய வலிமையை குறைக்கிறதுக்கெல்லாம் என்னான்னு தான் தேடினேன் முப்பது வருடம் வாழ்ந்தவர் இல்லை முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவரும் இல்லை யதார்த்த ஜோதிடர்னா என்ன ஷெல்வி அப்படின்ற பேர் எப்படி வந்தது அவருடைய ஜோதிட அனுபவங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தொகுப்பு தான் இது அவர் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் சூப்பர்னு நான் உங்களை போய் எப்படி கேட்குறோம் டாக்டர் கேட்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் தானே ஜோதிடர்களுக்கும் கிரகம் வேலை செய்யும் உங்களுக்கு இப்போ எப்படி இருக்கு அதாவது எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தில் என்னென்னா குருவை மானசீகமாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அந்த குரு காப்பாற்றுவார்னு எல்லாத்துலேயும் ஒரு நம்பிக்கை ஸோ நான் வந்து எப்போயுமே என் மதருக்கு அப்புறம் ஸ்ரீ ராகவேந்திரை ரொம்ப தீவிரமாக இது பண்ணுறது அதே போல் என் அப்பா விநாயகரை வந்து நான் சரணாகதி அடைவது ஸோ தெய்வ பலத்தையும் என் தாயாரையும் நினைத்து கொண்டு நிறைய கஷ்டங்கள் நமக்கும் தசா புத்திகள் தெரியும் இது இது வரும்ன்றச்ச அதற்குண்டான கோயில்களில் தான் தஞ்சம் அடைவது அதற்குண்டான மந்திர ஜபங்களில் கேட்பது சொல்வது இது போல சிம்டம்ஸ் ஒரு டாக்டருக்கு தெரியும் போதே அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிரகத்தை ஜெயிப்பேன்றது சொன்னால் முட்டாளவேன் ஜோதிடன் தெரிஞ்சவனுங்களுக்கு அந்த கிரகம் சாத்தியமே இல்லை சாத்தியமே கிடையாது அது வந்து எல்லார் வீட்டுக்கும் நான் தான் சொல்கிறது ஜோதிடர் வீட்டுக்கும் கஷ்டங்கள் உண்டு ஜோதிடர் வீட்டுக்கும் சந்தோஷங்கள் உண்டு ஜோதிடன் கடவுள்னு நினச்சா அது சரியாக வராத ஒரு விஷயம் சூப்பர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அந்த கஷ்டங்களை பெரிதாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கலாம் குறைக்கலாம் அதுக்கு தான் அதாவது ஏதாவது ஒரு பெரிய இது வருது அந்த நம்ம நகத்தில் பட்டுட்டு போகிற மாதிரி அப்படி தான் அது அதை மீறி தலையில் தான் படணுன்னு இருக்கிற கர்மாவை வந்து பெருசாக வந்து அழுத்திக்க முடியாது கண்டிப்பாக அதனுடைய பவர் சரி அது என்ன ஷெல்வி என்ன பேர் இது அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து என்னுடைய பேர் வந்து ஏற் பேர் வந்து தாமோதர் என்னோட பேரண்ட் எங்கள் தாத்தா பேர் அது அதனால் அந்த தாமோதரன் வெள்ளூரை சார்ந்தவர் தான் என் தந்தையார் அந்த இதில் வந்து அவர் ஒரு வழக்கறிஞர் என் தாயார் வந்து எச்சமாக கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலிலிருந்து மறைந்து விட்டார் என் தாயார் தந்தையார் இருக்கிறார் இப்போது ஜோதிடம் வந்து தொண்ணூற்றி மூணுகளில் குமுதம் முதலில் வந்து மாலை மதியில் எழுதக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்தது முத முதல்ல ஆமாம் நண்பர் பிரியா கல்யாண்ராமன் மூலியமாகவும் பிரபு சங்கர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஆமாம் அவர் மூலியமாகவும் இந்த எழுதக்கூடிய விஷயம் வந்தது அப்பொழுது வந்து எழுதுகிற சமயத்தில் வந்து தாமோதரன்ற பேரில் எழுதுறதுக்கு தான் நான் முடிஞ்சேன் என்னுடைய நண்பர்கள் ஒரு டாக்டரம்மா வந்து ஏன் எல்லோரும் சுஜாதா மாதிரி எல்லோரும் வந்து லேடி பேரில் எழுதுகிறாங்க நீ வந்து அட்வொகேட்டாக படிக்கணுன்ற அட்வொகேட் படிச்சுன்னு இருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து வேறு ஒரு புனை பேரில் எழுதலாமேன்ற மாதிரி சொல்கிறது தான் அப்போ தான் சூஸ் பண்ணி செல்வின்னு எழுதுனாங்க நான் எதுவும் யோசிக்காமல் அவங்க கொடுத்தது அப்படியே செல்வின்னு போட்டேன் ஓ இவ்வளோதான் இதனுடைய சூட்சமோ சூட்சமோ அர்த்தமாவது தெரியுமா என்ன அது ஒன்றும் எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியாது எனக்கு செல்வின் தான் செல்வி ஆமாம் அவங்க எதை சொல்லி அவங்க பெரிய ந நிறைய அளவுக்கு அவங்க புக் ரீடரு அவங்க செல்லின்னு எதுக்காக சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க எந்த செல்லி என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியாது பட் அவங்களுடைய வாய் முகூர்த்தம் அது அது இல்லாமல் அது எனக்கு மறக்க முடியாத அந்த செல்வின்றது எனக்கும் ஒரு ஒரு பக்கம் லா படிக்கிறீங்க ஒரு பக்கம் இங்க எங்களுடைய ஜாதக கட்டெல்லாம் எடுத்து பாக்குறீங்க அங்க கேஸ் கட்டு மாதிரி எப்படி இதை ஆரம்பிச்சுது உங்களுக்கு எப்படி ஜோதிடத்தின் மேலே ஆர்வம் இல்லை இல்லை ஜோதிடத்து மேலே ஆர்க்கணுன்னா நான் இதே திருவல்லிக்கேணி தான் எனக்கு வந்து வளர்ந்தது மின்ட் ஏரியா தான் நாங்கள் பிறந்தது அந்த மின்ட்லேருந்து இங்கே ட்ரிப்பிள் கேணியில் வந்துட்டு சின்ன வயசில் நாலாவது படிக்கிற காலகட்டத்தில் கலெக்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் தான் எனக்கு படிப்பு கொடுத்துருச்சு ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் கலெக்ட் ஹையர் ஸ்கூல் தான் ஸோ இங்கே வந்து என் நண்பருடைய பையன் நண்பர் வந்து ராஜ்குமார்னு பேர் ராஜ்குமார் பட்டுன்றது அவங்களுடைய பேர் கர்நாடக பட்டு அது இது பரம்பரை அவங்க தந்தையார் வந்து பெரிய அளவுக்கு பணிக்கிற மாதிரி அவர் அவருடைய அந்த ஜோதிட இது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் வந்து அவர் இடத்துல வந்து அது வெயிட் பண்ணி அவரை பார்த்துட்டு அவர் சொல்கிறதுக்கு அப்புறமா வந்து இதில் ஒரு ஆர்வம் இந்த படிக்கிற காலத்திலே வந்து எனக்கு வந்து இந்த டெய்லி காலையில் என் நண்பர் ஜெயராஜன் ஒருத்தர் இருந்தார் நான் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து அடிஷ்னல் கவர்மெண்ட் ப்ளேட்டராக இருந்தார் 
அம்மா எச்சம்மை பட்டு வசதிக்கோ மற்ற விஷயத்துக்கோ குறையில்லை பட் இருந்தாலும் சின்ன வயசுலே வந்து நம்ம ஏதாவது செஞ்சு சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை காலையில் அந்த ஸ்கூல் லீவ்லலாம் பேப்பர் போடுறது ஓ அதே போல் வந்து நம்ம பிடபிள்யூடியில் வந்து கடைகள்லாம் உண்டு இந்த பங்க் கடைகள் அதில் வந்து இந்த நம்ம நான் இங்கே தான் இந்த தெருவில் தான் என்னுடைய ஆஃபீஸ்லேருந்து பக்கத்தில் தான் இன்றைக்கும் கூட அந்த ஜெயராஜுடைய கடை வந்து அவர் என்னுடைய சீனியர் ஸ்கூல் டேஸ் ஸ்கூலில் அவங்க அப்பா அது வந்து அங்கே ஒரு பிரான்ச் அந்த அதாவது கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுற பிடபிள்யூடியில் இருக்கிறனால அந்த பங்கு கடையில் வந்து புக் புஸ்தகங்கள் லாட்ரி டிக்கெட் எல்லாம் விற்கிறது அந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள் போடுற சமயத்தில் அந்த புக்ஸு வந்து எல்லாம் வார குமுதம் எல்லாமே இருக்கும் அதே போல் ஜோதிடங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அப்போல்லாம் வந்து எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு நாலு பேர் தான் ஜோதிடத்தில் இருப்பார்கள் நான் சொல்கிறதெல்லாம் எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஐந்தில் சொல்கிறது அப்போது அந்த லீவில் வந்து எல்லோரும் வந்து எங்கேயாவது போகிறதெல்லாம் நான் அந்த லீவில் மட்டும் எந்த லீவாக இருந்தாலும் இந்த கடையில் போய் உட்காருவேன் அந்த கடையில் உட்காறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா அது லாட்ரி டிக்கெட் விற்றா ஒரு அதாவது பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் கமிஷன் மாதிரி அந்த லாட்ரிக்கு வந்து அப்போ தமிழ்நாடு லாட்ரி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் வந்து காலையிலேருந்து நீங்கள் ராத்திரி பத்து மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பீங்க ஆமாம் அதை வந்து அவங்க கேட்குற நேரம் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தான் வியாபாரம் நடக்கும் அந்த மாதிரி அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஹவருக்கு அப்படி நடந்தாவே அது நல்ல வியாபாரமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா புஸ்தகங்கள் இல்லைனா லாட்ரி தான் மெயினாக லாட்ரி சீட் தான் லாட்ரி தானே பக்கத்துலேயே நிறைய கடைகள் உண்டு துணி கடைகள் உண்டு அது இதுன்னு அதாவது அது திடீர் கடைகள்னு பேர் அதுக்கு அந்த பங்குக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரெண்ட்டு கொடுத்து இருக்கிறோம் அந்த சமயத்தில் நிறைய ஜோதிட புக்குங்கள்லாம் படிப்பேன் ஓ அதெல்லாம் படிக்கிறச்ச நிறைய கேள்வி பதில் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நானே போட்டு அங்கே வர்றவங்கக்கிட்டலாம் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து கொடுங்கன்னு அதை சொல்லி அப்புறமா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் கேரளாவில் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய குருக்கள் வந்து ஒரு பதினோரு பேர் இடத்துல போய் போய் கற்றுக்கணது தான் இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டியூஷன்லாம் கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட அவங்க விருப்பப்பட்டால் தான் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு பக்கம் உங்களோட நண்பரோட அப்பா அந்த பட்டு அந்த இவர் அவருடைய அனுகிரகம் வந்து அது ஒன்று ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஜோதிட புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் அடுத்தது வந்து நிறைய பேர் குருமார்கள் தேடி தேடி அது போல் நிறைய விஷயங்கள் குருன்னு யார் சொல்லுவீங்க சார் குருன்னு வந்து ஒருத்தரை சொன்னால் அது சரியில்லை எனக்கு குரு கற்றுக் கொடுத்த அத்தனை பேருமே எனக்கு குரு தான் சூப்பர் ஏன்னா அதில் வந்து அவங்க இப்படி கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்படி கற்றுக் கொடுத்தாங்கல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட ஒரு ஒரு சூட்சமங்கள் வந்து பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து குருவாக எடுத்துகிட்டா எல்லோரும் குரு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை போல் வந்து நான் வந்து எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் ராகவேந்திரா தான் நினச்சி வழிபாடு போல் என்னுடைய பல குருக்களும் ஒரே குருக்களாக தான் நான் வச்சு வழிபாடு வச்சு ஸோ இந்த ஆசீர்வாதம் இந்த இது தான் அது மாலை மதியில் வந்து தொண்ணூற்றி மூணுகளில் நினைக்கிறேன் எழுத வாய்ப்பு வந்தது அதுகளுடைய நடுவில் வந்து ஜோதிடத்தின் மேலே ஒரு ஆர்வம் ஈர்ப்பும் வருது அந்த ஈர்ப்பு அப்படியே படித்து தொண்ணூறுகளில் இது மாதிரி இது மாதிரி நம்ம அப்போவே உட்காந்து அப்போ எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னா என்னுடைய நண்பர் வெங்கடசாமின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இதே தெரு இந்த ட்ரிப்ளி கேனில் தான் அவர் வந்து இந்த கைரேகெல்லாம் பார்ப்பார் அவருடைய ஆர்வத்தில் அவருடைய தந்தையார் வந்து ஆர் ரங்கசாமின்னு ஐஎன்டி சிட்டி ஜென்ரல் செக்ரட்டரி எம்எல்ஏவெல்லாம் இருந்தவர் கோயில்பேட்டியில் அப்போ அவர் வந்து இந்த ஜாதக கட்டெல்லாம் நான் பார்க்க மற்றவங்கள்தெல்லாம் பார்க்குறச்சு நண்பர்கள்தெல்லாம் பார்க்குறச்சு இந்த இங்கே ஒரு எக்ஸல் ஓட்டல்னு அப்போ இருந்தது இப்போ இல்லாது திருவள்ளி கேனில் அங்கே தான் கும்பலாக இருக்குச்சு நிறைய பேருக்கு இது நடக்கும் அது நடக்கும்ன்றச்சு ஒரு நண்பருக்கு வந்து நீ ஜாகிரதையாக இருக்கணும் உனக்கு சிறைவாசம் உண்டுன்னு அவர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஆள் அவர் அவர் வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து இதெல்லாம் உனக்கு சரி வராது ஜாகிரதையாக இரு எனக்கு என்னான்றது அதே மாதிரி அவருக்கு நான் சொன்ன பிரியில் சிலதெல்லாம் நடந்தது நடந்தது அவர் உப்போ இங்கே இருக்கிறார் இதே ஏரியாவில் தான் இருக்கார் இன்றைக்கும் நெருங்கிய நண்பர் அதே நாள் அதே மாதிரி அதுக்கு அவருக்கு நடந்து அவர் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அவர் செய்யாத பழிக்கு அவர் போனார் அது போகிறச்ச நண்பர்கள் மற்றவங்கள்லாம் வந்து நீ நிறைய பாரு நிறைய பண்ணு அப்படின்றதுல வெங்கடசாமி தான் இதை விட்டுறாத இது ரொம்ப டீப்பாக வருது உனக்குன்னாரு நான் சொன்னேன் எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லையே நான் வரேன்னு அவங்கெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தினால தான் என்னென்றால் ஒரு நிகழ்ச்சின்னா நமக்கு யார் யார் உதவி செஞ்சாங்களோ அவங்களெல்லாம் சொல்கிறது வந்து ஒரு மரபு கண்டிப்பாக அது போல் வந்து அந்த விஷயங்கள் வந்து சொல்கிறது அந்த
தேடி ஆர்வமாக கண்டுபிடிச்சி ஜோதிடம் சரிதான் என் வாழ்க்கையிலே இப்படி நடந்திருக்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் முத முதல்ல ஃபீல் பண்ணினது எப்போ குடும்பத்தில் மற்ற விஷயத்தில் பர்சனலில் நம்மளுடைய தடைகள் அதே போல் நம்ம வந்து படிக்கிற சமயத்தில் படிச்சுட்டே இருக்கிறச்ச ஒரு திசையில் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த சமயத்திலே வந்து பிஸ்னஸ்லாம் ஆரம்பித்தோன்னே நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வருது இதெல்லாம் கரெக்டாக இந்தந்த திசையில் இந்தந்த புத்தியில் நமக்கு வரணும்னு நான் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி எல்லாம் வந்தது ஸோ இதுன்னு வந்தோடனே இதனுடைய விஷயங்கள்லாம் எப்படியெல்லாம் மாற்றணும் என்னென்ன பண்ணணும் அதுக்கு அந்த கிரகத்துக்கு அந்த காரத்துவத்துக்கு அந்த கிரகத்தினுடைய வலிமையை குறைக்கிறதுக்கெல்லாம் என்னான்னான்னு தேடினேன் அதே மாதிரி மாறி மாறி தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய லெவலில் உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு வந்த கஷ்டங்கள் எனக்கு வந்த பிரச்சனைகள்லாம் என்னை சார்ந்தவர்களுக்கு தெரியும் இவெல்லாம் இதோடு மீளவே மாட்டான்னு சொல்லி என்னிடத்தில் வந்து நட்பெல்லாம் முறித்து கொண்டு போனவர்கள்லாம் உண்டு இதெல்லாம் எண்பதுகளுடைய கடைசியில் தொண்ணூறில் தொண்ணூறில் ஆமாம் எண்பது கடைசியில் தொண்ணூறில் அவங்கெல்லாம் போயிட்டு இப்போ வந்து நம்மளுடைய இந்த ஒரு இதெல்லாம் மாற்றம் இதெல்லாம் வந்தது என்னென்னா கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தனுடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்தந்த தசா காலங்கள் அது கடுமையான திசைகளாக இருக்கின்றச்சு ஆறாம் திசை எட்டாம் திசை ஏன் நான் ஏழாம் பாவாதிபதி தசை என்று இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில்லாம் லக்னத்திற்கு நான் சொல்லுவதான் ராசி கிடையாது ராசி இல்லை லக்னம் அந்த ஜனன கால லக்னம் முக்கியமாக லக்னம் தான் முக்கிய முக்கியமாக தனிப்பட்ட ஜாதகம் லக்னம் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் லக்னம் தான் முக்கியம் ராசி வந்து உங்களுக்கு கோச்சாரத்தில் மேஷம் முதல் மீன வரை உள்ள ராசிக்கு பலன் சொல்லலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் வந்து லக்னம் தான் அவ்வளோ பெரிய பலம் அந்த லக்னத்துக்கு அந்த தசைகள் வந்து மிகப்பெரிய வலிமையான விஷயங்கள் பாதகம் மாரகம் தூக்கி விடுறதுக்கு நீச்ச பங்க ராஜயோகம் கெட்டவன் கட்டிட்ட ராஜயோகம் அது யோகங்கள் கஜகேஸ்ரீ எல்லா யோகமும் ஆதித்ய புத யோகம் நிறைய யோகங்கள் நிறைய பாதகங்கள் அதாவது நடக்கிற காலகட்டத்தில் அப்பாவுக்கு ஜோதிடம் நம்பிக்கை அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது சுத்தமாக கிடையாது அதனாலேயே எனக்கு ஜோதிடம் இது மாதிரிங்கிறதுக்காக ஒரு பகையே வாங்கிட்டார் ஓ அப்படியா அந்த மாதிரி அது இருக்கும் இயற்கையாகவே இருக்கும் நீங்கள் வந்து நாங்கள் இப்போ சொல்கிற காலத்தில் வந்து எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே வந்து எல்லாம் படி டாக்டர்ஸு வக்கீல் இன்ஜினியர்ஸ்ன்னு இருந்த ரெண்டு தலைமுறையும் அப்படி தான் அவங்க அப்பா சைடும் அம்மா சைடும் அப்படி தான் இருந்தாங்க அதில் நான் ஜோசியம் படிக்கிறேன்னா என் தாயை தவிர வேறு யாரும் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது கிடையாது ஸோ என் தாய் தான் சொன்னாங்க உனக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்லாயிருக்கு நீ இது மாதிரி அவங்க என் தாயாக ஒரு கூட தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் நடக்க நடக்க இது நல்லா பண்ணேன் அம்மாவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து நம்பிக்கை அது இல்லாமல் அம்மாவுக்கு வந்து எப்போவுமே என் மேலே வந்து இது நான் சில இதுவாக இருந்தாலும் பார்த்து பண்ணுன்னு தான் சொல்லுவாங்க தரும் எனக்கு கண்டிச்சது கிடையாது அதனால் அவங்களுடைய இது வந்து அடிப்பட்டால் தான் நிறைய திருந்து வேணுவாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து இது மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமாக கற்றுக்கினது சகோதரர்கள்லாம் ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு அவங்க ஃபீல்டு பட் வந்து இது வந்து இந்த விஷயத்தில் இது பண்ண பிறகு இது மஸ்ட்டு அந்த இதை எழுத ஆரம்பித்தேன் அடுத்தது பக் பக்தி புக்கு வந்து அப்போ குமுதம் குரூப்லேயே ஆரம்பித்தாங்க அப்போ மாலை மதியிலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து பிரியா கல்யாண ராமன் இதுக்கு எழுதுங்கன்னு சொன்னார் எழுதுறச்சா அவர் தான் வந்து இந்த யதார்த்த ஜோதிட டைட்டில் வச்சது அவர் தான் அவர் தான் அது எதுக்கு வச்சாருன்னு அவரை தான் நீங்கள் கேட்கணும் நீங்கள் கேட்கலையா என்ன யதார்த்த ஜோதிடர்னு கேட்கலையா இல்லை இல்லை அது அவர் என்னென்னா நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறது அப்படியே எழுதுறதுனால இது தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் வேறு எந்த பட்டமும் வந்து என்ன பட்டமும் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் இது தான் நல்லாயிருக்குன்றது என்னுடைய இதுன்னாரு அவர் நிறைய இந்த கோயில் சொல்லும் கதைகள் நிறைய விஷயத்துலலாம் அவருக்கு இந்த ஆன்மீகத்தில் நிறைய லெவலுக்கு இருக்கனால அவர் வச்சா ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஆனால் அது வந்து கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த யதார்த்தன்றது அப்படி நின்று போச்சு ஸோ அது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் தான் நிறைய பட்டங்கள் யார் கொடுத்தாலும் கண்டிப்பாக கடைசியில் அந்த யதார்த்தம்னு சொன்னால் தான் அது புரியுது தவிர பாருங்கள் தாமோதரன் சாருக்கு வந்து ஷெல்வின்னு ஒருத்தங்க பேர் வைக்கிறாங்க அந்த ஷெல்விக்கு முன்னாடி யதார்த்த ஜோதிடர்னு பிரியா கல்யாணராமன் சார் வைக்கிறார் பேர் இப்படி இதெல்லாம் ஒரு மிராக்கலாக எடுத்துக்கிறதா இல்லை ஜாதக அமைப்பாகவே எடுத்துக்கணுமா அதான் அந்த ச தெய்வ சித்தாந்தம் நம்மளுடைய ஜாதக வெறி நம்மளுடைய பிறந்த காலத்து குரு பலம் ஒரு ஜாதகத்தில் குருவுடைய அமைப்பு முக்கியம் குரு பலம் தான் முக்கியம் குரு பலம் மிக முக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயத்திற்கு அந்த அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ஓடிக்கொண்டு இருக்குது அதனுடைய அமைப்பு வந்து நமக்கு வந்து எந்த காலகட்டத்துக்கு வரைக்கும் தெய்வத்தினுடைய குரு கடாட்சம் இருக்க வரைக்கும் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் வந்து எதுவுமே நிரந்தரம் என்று சொல்கிறவன் வந்து அவன் ஜோதிடனாக இருக்கிறவன் இது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டுன்ற சொன்னாவே அவனுக்கு வந்து அவன் ஜோதிடனாகவே இருக்க முடியாது
மீனத்தில் தான் இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மீனத்துக்கு சனி வரக்கூடிய காலகட்டம் இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பது வருடம் திரும்ப ஆமாம் அந்த சைக்கிள் வர்றது ரெண்டு வருடம் இன்று பன்னெண்டு ஆமாம் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் தான் அதை வைத்து தான் நம்ம முன்னோர்கள் முப்பது வருடம் யாரும் வாழ்ந்தவன் இல்லை தாழ்ந்தவன் இல்லை என்று ஒரு கணக்கு போட்டு சொன்னது குரு பரியாயம் என்றது வருடத்துக்கு ஒன்று அதனால் பன்னெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை ராகு பரியாயம் என்றது ஒன்றரை வருடத்துக்கு ஒரு முறை என்றதுனால் பதினெட்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை சனி பரியாயம் தான் உலகத்திலே அதிகம் சனி தான் ஜோதிடத்தில் ஜோதி இருபத்தி ஏழரையிலேருந்து முப்பது வருடம் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் சனி நீங்கள் எங்கே பிறந்தீங்களோ பிறக்கிற காலகட்டத்தில் ஜாதகத்தில் மேஷம் முதல் மீன வரை உள்ள ராசியில் எங்கே இருந்ததோ அதே இடத்துக்கு வருவார் வருவார் அதுபோல் முப்பது முடிந்த பிறகு திருப்பி ஐம்பத்தி ஏழரை வயதில் அறுபது வரல அது வருவார் வரும் ஸோ அந்த காலகட்டம் அது மாதிரி இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம இப்படியே இருப்போம் நம்ம இப்படி தான் இருப்போன்றதெல்லாம் நினைக்கிறது வந்து ஜோதிடம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது தப்பு தப்பு இன்றைக்கி நம்ம இருக்கலாம் இதுக்கு பின்னாடி இதே சேருக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க நம்மளோட எல்லாமே வாரமிகர்களிலிருந்து உங்களுக்கு வந்து அகத்தியர்லேருந்து ஒவ்வொருத்தர் நமக்கு கொடுத்துட்டு போன முன்னோர்கள் கொடுத்தது தான் செல்வியிலேருந்து மற்ற ஜோதிடர்கள் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த சூச்சமங்களை கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து உப்மாவை கிண்டி கொடுக்குறோமோ இட்லியாக போடுறோமோன்றது அந்த ஜோதிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சூச்சமங்களை தெரிஞ்சு நாங்கள் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல இது வரைக்கும் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு யாராவது சொன்னால் கூட அப்பட்டமான காப்பி தான் அது இது வரைக்கும் அவர்கள் வைத்தது தான் அந்த சாஸ்திரங்களை மீறி இது வரைக்கும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல ஜோதிடம்ங்கிறது சாஸ்திரமா இல்லை கணிதமா இல்லை இல்லை அந்த கணிதங்கள் தான் நம்ம சாஸ்திரம்னு சொல்கிறது சொல்கிறது அந்த கணிதத்துக்கு உண்டான ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான விஷயம்தான் மேத்தமேட்டிக்கல்ஸ் தான் பன்னெண்டு கட்டங்கள் ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து முந்நூற்றி அறுபது டிகிரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அமைப்பை வைத்து தான் நம்மளுடைய இந்த கணிப்புகள் எல்லாமே இந்த கணிப்பு வந்து எந்தெந்த பாதத்தில் எந்தெந்த நட்சத்திரத்தில் எந்த வீட்டில் யாருடைய இதில் நிற்கிறார் பகையா நட்பா இதெல்லாம் பார்த்து அது கரெக்டாக எவ்வளோ விஷயத்தில் எவ்வளோ ஆங்கிளில் அது விஷம் இறங்கி இருக்கிறதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு பண்ணக்கூடிய விஷயம் பத்து பொருத்தத்தில் ஒம்பது பொருத்தம் கரெக்டாக இருந்தால் எத்தனை ஏன் இவ்வளோ டைவர்ஸ் ஆகிறது யோசிக்கும் ஜவா தோஷத்தோட வலிமையான தோஷம் அது ஏழு கிரகம் இல்லை எல்லா கிரகமும் நல்லா தான் அவன் பைத்தியமாக தான் இருப்பான் பிரம்மா கேஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டு அப்புறமா செல்வியால் எப்படி பண்ண முடியாது யார் கணிச்சு கொடுத்தாலும் அது தப்பாக தான் வரும் தான் வரும் சுவாமிக்கே இவனுங்க நல்ல நாள்லாம் வச்சுட்டாங்க 